أهلا وسهلا مرحبا بكم يا أصدقائي إن بديارو وشيو مايتان نملا ونتلا دي نغلق وربادك كيلك غيوم پدك غيوم منسلا كويم جيدا إمرو القيسين كورشي إن نملا پرايام پوغنا پوينس غلق نغلق كيلتتندو ينن ورب ويرتيغا أدو والتن نتن ويندي اتو والنجل جيارفن ويندي اتو والنجل نغلق پدكن دي ينجل تيرچي آيو إن نملا پرايام پوغنا ورب پوينس غلو نغلق كبغار پدو منن پرديش كنو أوكي أبنا مك سامعين ويجي بيكا دي பெட்டன் என்ன வீடியுலைக் கடக்காம். வரிக்கல் கூட வீடியுலைக் சாகதாம். இம்புல் கைஸ் இம்புல் கைஸ் என்னான் ஜெனிச்சது என்னலதினைக் குடுச்சு கிருத்தியம் ஆயட்டு ஒரு டைட்டு நமுக் கரையில்லாம். மீலாதிய அஞ்யுரலானு ஜெனிச்சது என்னு காணப்படுந்தும். மரணப்பட்டது அஞ்யுட்டி نوکم هو ابو الحارث جندح بن حجر بن آکل المرار الکندی اشتہر بلقب امر القیس ومعناه رجل الشدہ والقیس ایضا کان من اصنامهم فی الجاہلیہ کانوا یعبدونه وهو یعرف ایضا الغلام اللہ والامیر الطریر ابو الحارث ابو زید ابو وحب انی کنیتگل اللہ رئی پڑھنا جندح انہ حجر بن آکل المرار اندہ مگن حجر اندہ مگن ادوا حجر اندہ راجا اندہ پترن جندح ادے ہم آنے امر القیس امر القیس یہ اندہ لدور لقب آنے اندہ وانہ انہا لقب اللہ رئی پڑھتی رہنہ دے رجل الشدہ அது போலத்தன்னே கைஸ் என்னல்லது ஜாகிலியா காலகட்டத்தில் அரப்பிகள் ஆராதிச்சிருந்தா ஒரு பிம்பத்தின்ன பேருங்குடையாயிருந்து இதே இம்முல் கைஸ் தன்னே மட்டு தாராளம் லக்கப்புகளில் அரையப்பட்டுட்டு அதில் ஒன்னானு அல்குலாமு லாகி வல் அமிர் அத்தரியர் என்து ஒன்றான وكان لا يمدح لأحد نشأ إمر القيس نجديا وإن كان يمنيا وهو أصغر أولاد والده هو أمير شعراء العصر الجاهلي رأس شعراء العربي وأعظم شعراء العصر الجاهلي رأس العمود الشعري இத்திரையும் காரிங்கள் ஒக்கே அத்தேகத்தின் குருச்சு வலரே வைசிகிலாயிட்டு சாதார்ன கதில் எல்லாடுத்தும் கண்டு விருந்தான் காரிங்களான் يقولு صாحிபுன் لعباد بُدி أشعரு بிமலிக்கின் وخுதிம بிமலிக்கின் صாحிபுன் அப்பாத் என்ன வரி பரையானு கவித ராஜாவினால் துடங்குகையும் ராஜாவினால் அ راجاو امر القیسان اوسانکا ان ادیش چا راجاو ابو فراس الحمدانی لقب بالعدید من الالقاب اللتی منها ذو القروح لإصابته الجدر خلال عودته من القسطنطينية وجندح والملك الظليل لإنغماسه في اللهو والعبث نارتنا نمر پرنیو پالا پیرلوم دهما پالا لقبلوم دهما رئی پڑنند ادل پتا چلا لقب غلانی پو پرنید Adil orang nanu dulu koroh, dulu koroh ini lala lakab ini orang nanu sedih cede ini makarya, abisannya galak itu tidak ada ini judiri plague bagi badi kagayum, alinggil kustun tu ini eli ini madangi berita samiya tidak ada ini, iu rasugam badi cie, syarira tidak ada, moriu, vesham peran itu lala moriu sambai kagayum cie ini orang nanu, anggana perlu kena, wal malikul dalil, malikul dalil, akramigari itu lala raja ini lala perah ada ini lebi kian lala karnam. Cerpen dorang tu dengen, lehwilum, abbasilum, adawa tanan dano ichi kena de, adan serici jiwi kena reyekti ayat. Wafil jahiliyati sitta tu ashar shair, kulluhum yutasamma bi ismi mril qais. Padi nara odam kavigal jahiliya galagat dilan dairno, abir lo oryo aalgalum imril qaisi an lla peeran mechitun dairno. Kana kathiru tasakku ma asaali kil arabi wa muaqu al khamr. Adahatinnya bandam undai rendah, adahatinnya relation undai rendah. Imrul Kaisa sahaja arna gadil, 
അറബികളിലെ സ്വാലൈക്കുൽ അറബ് അഥവാ കള്ളന്മാരോട് കൂടെയും വ മുആക്കുൽ ഖമ്ര കള്ളുകുടിയന്മാരോട് കൂടെയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നത് ഉലിതമ്രുൽ കൈസ് ഫി ബത്തുനി ആക്കിൽ ആക്കിൽ ബിനജിദ് അസീലുൽ മംബിത്ത് കരീമുൽ ഉബുവ വൽ ഉമുവ വളരെ നല്ല പിതൃത്വവും വാപത്വവുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ബത്തുന ആക്കിൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നജിദിലെ ബത്തുന ആക്കിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അഥവാ ആ ബത്തുന ആക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന അസീൽ മംബിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഇന്നഹു വുലിത വനഷ അബി നജിദ് അദ്ദേഹം വളർന്നതും വലുതായതും നജിദിലാണ് സുമ്മസ്തക്കറ ജനൂബി വാദിർ റുമ്മ വാദിർ റുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെരുവിലാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമാകുന്നത് അല്ലതി എംതദ്ദു മിൻഷിമാൽ മദീന ഇലൽ അറാഖ് അത് മദീന ഇറാഖ് മദീനയിൽ നിന്നും ഇറാഖ് ഭാഗത്തിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കാന തെൻ ജിലുഫി ഖർബി ഹലർ മൗത്ത് അസീൽ മംബിത്ത് ബത്തുനു ആക്കിൽ ഇദ്ദേഹം സാധാരണഗതിയിൽ പോകാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹലർ മൗത്ത് അസീൽ ഉൽ മംബിത്ത് ബത്തനു ആക്കിൽ വഗൈരിഹ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹം സാധാരണഗതിയിൽ പോകാറുണ്ട് വതൂഫി ബി അൻകറ ഇഹദ മദ ഇൻ റൂം വതൂഫിന ഫി ജബലി അസീബ് ബി അൻകറ ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ ഓരോരോ വിവാഹത്തിൽ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അൻകറയിലാണ് മരിക്കുന്നത് അൻകറ എന്ന് പറയുന്നത് റോമിലുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് അൻകറയിൽ തന്നെയുള്ള അസീബ് എന്നുള്ള പർവ്വതത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാന ദീനു ഇംഡിൽ കൈസി അൽ വസനിയ വ കാന ഗൈർ മുഹ്ലിസുല്ലഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ ദീന് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബിംബാരാധകനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വലിയ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹോമിൻ കബീല തിക്കിൻഡ ഒഹിയ കബീല തുൻ യമനിയ അസുലുഹു യമനിയുൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ അസുല് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യമനിയാണ് കാൻ അബൂഹു മലിക്കൻ അല ബനി ഖസാൻ വഖത്ത് ഫാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ബനു അസദിൻ്റെയും ബനു ഖത്ഫാനിൻ്റെയും രാജാവായിരുന്നു അബൂഹു ഹജറുബിനുൽ ഹാരിഫ് ആഹിറു മുലൂക്കി ആഹിറു മുലൂക്കിൻ അല ബനി അസദ് വഖത്ഫാൻ ബനി അസദിലെയും ഖത്ഫാനിലെയും അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവ് വലുക്കിബ അബാഹു ബി ബി ആക്കിലിൽ മുറാർ അസ്ലുഹു ഫഹലുൽ ഇബിൽ യക്കുലു നബത്തൻ മുറൻ യുസമ്മ അൽ മിറാൻ തങ്ങളുടെ പിതാവ് മഹന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പിതാവ് ആക്കിലുൽ മിറാർ എന്ന് ലക്കബിൽ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അഥവാ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം ഏതോ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു കയ്പുള്ള ചെടിയുടെ ഒരു ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇവർ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ആക്കിൽ മറാർ എന്നുള്ള ലക്കബ് സിദ്ധിക്കുന്നത് ഉമ്മുഹു ഫാത്തിമ ബിൻ തുറബിയ അത്തകലബി ഫാത്തിമ ബിൻ തുറബിയ ആണ് ഇവരുടെ ഉമ്മ ആരാണ് ഫാത്തിമ ബിൻ തുറബിയ ഉഹ്തു കുലൈബ് സൈമു കബീല തുറബി അ മിൻ തഗലബ് വ ഉഹ്തുൽ മുഹൽഹിൽ ബത്തുൽ ഹർബസ് ഹർബുൽ ബസൂസ് ഹർബുൽ ബസൂസിലെ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള മുഹൽഹലിൻ്റെയും തഗലബിലെ കബീല റബിയ റബി അ എന്ന ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള കുലൈബിൻ്റെയും സഹോദരിയാണ് ഫാത്തിമ ബിൻ തുറബിയ അഥവാ ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ ഇന്നഹു കാല ഷാറ വഹു ഗുലാമൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പുൾ കൈസ് കവിത പാടിയിട്ടുണ്ട് ലക്കനഹു ഖാലുഹു അൽ മുഹൽഹിൽ അൽ ഷാറ തൻ്റെ അമ്മാവനായിട്ടുള്ള മുഹൽഹിൽ തന്നെയാണ് ഇമ്പുൾ കൈസിന് കവിത ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വലിത അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാരാണ് കുലൈബും മുഹൽഹിലും അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളാപ്പയാണ് ഷുറഹ്ബീൽ എളാപ്പ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എളാപ്പയുടെ മകളെയാണ് പിന്നീട് ഇമ്രുൾ കൈസ് ഒരുപാട് പ്രേമിക്കുകയും കവിതകളിലൊക്കെ ധാരാളം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒക്കാന യുഷബിബു ബിനിസ മിൻഹുന്ന ഫാത്തിമ ബിൻ അൽ അബീദ് അൽ ഒനൈസ ഇബിനു ഇബിനു തുഅമ്മിഹി ഒനൈസ ബിൻ തു ഷുറഹ്ബീൻ ഷുറഹ്ബീൽ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാലിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള ഫാത്തിമ ബിൻ തുൽ അബീദ് അൽ ഒനൈസ അവരെയായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൗജത്തുഹു ഇനി ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അന്നാഖിദ ഉമ്മു ജന്തബ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മു ജുന്തബ് വഹിയ ഹക്കീമത്തുൻ ഫി മുസാബത്തി ഷാരിയ വത്തല്ലഹ ഇമ്രുൽ കൈസ് വനക്ക ഹഹാ ബഹു അൽ കമത്തു ബിൻ ഫഹൽ
كل ذلك بمنطق عدل ورؤية متمكنة فهذه المرأة أم جندب أو أم جندب تحكم بين شاعرين الأول هو زوجها إمر القيس والشاعر الثاني ليف قدم عليهما هو ألقمة بن عبد فغلب إمر القيس فقال ليس كما قلت ولكنك هفيته فطلقها فتزوجها علقمة بعد ذلك وبهذا لقب علقمة الفحل وذلك لأنه خلف على امرأة من القيس يسمبو ننقلك من السلاة عندنا ولدى من هران إبرد باري آية أم جندب ألنجل أم جندب يندن كانا پتن عند أبر آيرن ولدى پرشست آية اللو ورو ناقد آيرن أبر كابيدا يوريكل إبرد ويتل كاددي آية ലൈഫ് ആയിട്ട് ഒരു അദ്ധ്യായിട്ട് അൽക്കമത്ത് പിന്നെ അബ്ദ കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ അവർ തം അവർ രണ്ടു പേരോടും കവിത പാടാൻ പറയുകയും ഈ ഉമ്മു ചന്തം എന്ന ഭാര്യ അവരുടെ ഇടയിൽ ഹാക്കിമത്തായിട്ട് നിൽക്കുകയുമാണ് അങ്ങനെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് കവിത കേട്ടതിന് ശേഷം നക്കതി നടത്തുന്നുണ്ട് ആ നക്കത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇമ്രുൽ കൈസിന് ദേഷ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ പോലെയൊന്നുമല്ല അത് നിൻ്റെ ഓരോ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ അപ്പോൾ തന്നെ തൊലാക്ക് ചെല്ലുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ അതിഥിയായി വന്നിട്ടുള്ള അൽക്കമ ഇവരെ അൽക്കമത്തു അൽക്കമത്തു പിന്നെ അബ്ദ എന്നവർ ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അൽക്കമത്ത് പിന്നെ ഫഹൽ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് لقد تفشى في جسده داء الجدري وأودى بحياته سنة خمسمائة وأربعين ميلاديا أنما نبرنو إنه كان يتهتك في غزله ويفحش في سرد قصصه الغرامية ويغازل النساء ويعشق اللهب فطرد أبوه فخرج في زمرة من أخلاط العرب وذؤبائهم يقضون الوقت في اللهب والصيد والصيد وراحوا ينتقلون من ماء إلى ماء حتى بلغ دمون مكان الذي عرف نعيا به بحلر موت من أرض اليمن وهناك أتاه, أتاه, وهناك أتاه نعي أبيه وقد قتله بنو أسد إذن بابا مالا رفعي مسانا إذاهم شرب مدل تنة ستريقل موشم آيت ورنيك غيوم مالا رفعي أشليلم نرنج دائت الله واقعك اللودة يوكي തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ പിതാവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും അതിനാൽ തന്നെ അറബികളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു യുവ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുകയും അങ്ങനെ വേട്ടയാടുകയും മറ്റു കളി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ സമയം കളയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദമ്മൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ പിതാവിനെ ബനുവസതുകാർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാനുല്ലതി അരിഫന അയ്യ ബിഹി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദമ്മൂൻ എന്തമ മുത്തിലെ വാലിദുഹു കാല വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണിത് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സത്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് റഹിം അല്ലാഹു അബി ലയ്യ അനിൽ സഹീറൻ വഹമ്മലനി ദമഹു കബീറൻ ലാ സഹബ് അലിയോ വല സക്ര ഗദൻ അലിയോ മഹ് ഹമ്രുൻ വഗദൻ അമ്രുൻ അൻദമ ജ അഹു ഖബർ മഖ്തൽ അബി സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റവാ സാഹിബുൽ അഗാനി അർബഅത്തു റിവായത്ത് മുഖ്തലിഫ ഫി ഖത്ല അബി ഹലഫ ഹൈന അലിമ ബി വഫാത്തി അബിഹി അന്നഹു ലാ യശ്രിബ് ഖമ്രൻ ഹത്ത يدرك ثأر أبيه أو لا يدهن بدهن ولا يأكل الحمار يسمبهم بداو مرنة پتپو آدهم شبدم جيدة دان ورکلم بداوين كولا جيدة پتا آلگل 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 بداوين تند بداوين ودچ آلگل آلگل پردرودم تيركن دو بره آدهم انن بوشو گئو کلد بخشی کو گئو کلد کو دیکو گئو اللہ انن آدهم شبدم جيدة دان 
ثم رجع وتحول برهة من الدهر يشعين القبائل لقتال بني أسد فلم يساعد أحد فلجأ السمع بن عادية اليهودي صاحب حضن الأبلق وبلغ به قيصر الروم فأكرم بفادته وجهزه بجيش والمؤرخون يزعمون أنه لما ذهب بالجنود وشى به أحد أعدائه اسمه طماح الأسد فبعث إليه قيصر بجلة وشي مسمومة وقد بلغ أنقرة ومات هناك بجبل عسيب نحو سنة خمسمائة وخمسة وأربعين إبدأ برامرشي تذب ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഇതേ തന്നെ പല റിവായത്തിലും കാണാൻ പറ്റും അതിലുള്ള മറ്റൊരു റിവായത്തും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക ഭാഗം പറയാം അനൽ ഇംബറാത്തൂർ ജസ്തനിയാൻ ഗലിബ മിൻ ഇംറുൽ ഖൈസ് ബാദ മുഖാദറത്തിഹി അൽ ഖുസ്തുൻ തൈനിയ ലി അന്നഹു ഇക്തഷഫ അന്നഹു ഇഖറ വാഹിദത്തു മിൻ അമീറാത്തിഹി വ അർസല റസൂലൻ മഅ സത്രത്തിൻ മസ്മൂമത്തിൻ സത്രത്തിൻ മസ്മൂമത്തിൻ قدمت في شكل هدية وأن أمر القيس ارتدى السترة واشتد به المرض من جراء السم إبدا رند سنبوغن لأنه برنجة هنه إدهم تنه بداوينه ودجش وره ودجشان ويندئت ورباد راجاكن مارودم قبيلة إلن إداكن مارودم أكي سحاي ما أوشي پدن ننجلوم آرم دنه دياهة سحاي چت اللي هيرد أو سانا سمو ألو بنو عادية إن برنجة أدهة تنه دكل بوغيم أدهم ഹലുൻ അബ്നക്ക എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു അങ്ങനെ റോമിലേക്ക് കൈസർ റൂമിലെത്തുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള തൊമ്മാഹുൽ അസദി എന്നുള്ള ഒരാളെ കൈസറിലേക്ക് ഒരു കുബ്ബ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം അണിയിപ്പിക്കുകയും ആ വസ്ത്രത്തിൽ വിഷം പുരട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്കറയിലെത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കാരണം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു സംഭവം പറയുന്നത് ജസ്തനിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംബറാത്തൂർ എംബറർ അദ്ദേഹം ഇംറുൽ കൈസിനോട് ഒരു വിഷയത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഉസ്തുൻ തീനിയെ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസസ്മാരിൽ രാജകുമാരികളിൽ നിന്നൊരാളെ ചതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിഷത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മറ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ഒരു ഒരു സമ്മാനം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നൽകുകയും അത് ധരിക്കുകയും അത് ധരിച്ച കാരണത്താൽ വിഷം ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കുകയും അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവ്വലു ഷാരിൻ ഉള്ളി കഫിൽ ജാഹിലിയ ഷാറു ഇംലിൽ ഖൈസ് കാബയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇംറുൽ ഖൈസിൻ്റെ കവിതയാണ് كان أبو داود الأيادي راوي له تند راوي آئر نو أبو داود الأيادي شرب مدل تند أشهر ما في ديوانه المعلقة أدهم رجد شاء كبدا سما هرنگل لنن ولر پرشست مان معلقة وهي قصيدة طويلة تقع في نحو ثمانين بيتا من بحر الطويل فروى بعضهم أنها من سبعة وسبعين بيتا وآخرون قالوا أنها واحد وثمانون بيتا التستماعي رواية تقول عندي تند معلقة أمبد وريق العنى برأينا برأينا چلا على قلعي ربتير عنى برأينا ما تي چلا رمبت عنى نوك برأينا إذا إرنا لهم كور أمبد عنى من سلاكا بحر الطويل طويل عنى بحر العنى دي إذا بطر لده كان شعره شديد الاتصال بذاته هذا نحن شاشم برأي ننده هذا نحن مطلطي للا كاويدة نحن لندا كتير كي ننده هذا نحن معلقة للا بشيء انجل اديستانة پڑتي هذا نحن مون باغ انجل آنه برأي ننده هذا نحن 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 كان يوم دارة جلجل السبب المباشر في نظم هذه المعلقة إمر القيس عندي في مسائل الله إي معلق رجيك ندن دي بطن الله كارنم دارة جلجل الندن سنبو من سنبو من دانه هي حادثة تروي عن الشاعر الجاهل إمر القيس حدثت له مع صاحبة يوم دارة جلجل تبين كيف مكر بابنة عمه عنيزة فأجبرها على أن تتجرد من لباسها 
لينظر إليها وهي تخرج من الغدير مقبلة ومدبرة حتى يمتع نظره برؤية جسدها العالي يوم دارت جل جل لأن أمر القيس تند كاموغي آيت الله عنيزة يكند متقيم أفرد فرنسو ما آيت إبدأ يولا ഒരു കുളത്തിൽ അവർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രം മൃൽ കൈസ് കൈപ്പറ്റുകയും അവരോട് ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് വിവസ്ത്രരായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ മൃൽ കൈസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ ആ രീതിയിൽ കുളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് മൃൽ കൈസ് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുല്ലക്ക രചിക്കാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കാരണമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഫഷാറുഹു യംതാസു ബി ബദി അൽ മാന വദിഖത്തിൻ നസീബി വ മുഖാറബത്തിൽ വസ്ഫ് ഉസ്ലൂബ് ഇംദിൽ ഖൈസ് ഫിഷാർ ദിഖത്തു തസ്വീരി സഅതുൽ ഖയാലി ഇബാറാതുഹു വ അൽഫാദുഹു ഫഹിയ മുതഅറുൻ ബിൽ ബിഅതിൽ ബദവിയ النمر القيس رائد الوصف النقلي المادي في الأدب العربي خيال من القيس خيال حسي مادي كان يعد من عشاق العربي ومن أشهر من أحب هي فاطمة بنت العبيد التي قال معلقته الشهيرة فيها وفيها أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي وإن تاك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابيك تنسلي أغراك مني أن حباك قاتلي وأناك مهما تأمر القلب يفعلي وأناك قسمت الفؤاد فنصفه قتيل ونصف بالحديد مكبلي أنه أول من أجاد القول استيقاف الصحب بكاء الديار تشبيه النساء بالضباء وفي وصف الخيل بقيد الأبابد وهذا الوقوف بالأطلال وذكر الحبيب ومأساة الصحراء الكبرى آجي بارنج دين دا چوريكم ديه دين دا كاويدا يدا سوشيشة دا غلان أدو رقم نمال مونة سوجي بيجا دارت جل جل ما يبند پت سمبوهم അതോടൊക്കെ ചേർത്തു വായിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും ആ ഒരു കവിത കാരണത്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഉഷാഖുൽ അറബ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാത്തിമയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒനൈസയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്ന വരികളും നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളാണ് അതോടൊപ്പം ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ വീടിൻ്റെ കാമുകിമാരുടെ വീടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടിയാൾ സ്ത്രീകളെ വെളുത്ത മേൻ മാൻപേടകളോട് വെളുത്ത മാൻപേടകളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി കുതിരയെ കൈബു കൈതുൽ അവാബിതുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാൾ തുടങ്ങി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയുടെ സവിശേഷതകളെ തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൾ കാമുകിയുടെ ഓർമ്മകളെ കവിതയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം വസ്ഫുകളും എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബദിയ അതുപോലെ ദിക്കത്തു തസ്വീർ സഅത്തുൽ ഖയാൽ ഭാവനയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബദവി എന്നുള്ള തൻ്റെ ജീവിതം കവിതയിൽ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്രുൽ ഖൈസിനെ റാ ഇതുൽ വസ്ഫിൻ നക്കലി അൽ മാദി ഫിൽ അദബിൽ അറബി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇമ്രുൽ ഖൈസ് അവ്വലുമൻ വഖഫ അലൽ അത്ലാൽ വസ്തൗഖഫ അലൈഹ വബകാമിൻ ദിക്രിൽ അഹിബ്ബ വദറഫ അദ്ദുമൂഅ അലൽ അയ്യാമിൽ ഖവാലി നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്തിട്ട് വായിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹു അവ്വല മൻ ഷബ്ബഹൽ ഖൈല ബിൽ അസ വഫി മുഅല്ലഖതി വസ്ഫുൽ ലൈൽ അപ്പോൾ ധാരാളം പ്രകൃതിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസീദയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് വസ്ഫുൽ ലൈൽ രാത്രിയെ വർണ്ണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയെ അസയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തത് പടിപ്പെടുത്തിയത് അജ്മൻ നുക്കാദ് ബി അന്നഹു ഷാഅറുൻ മുജ്ദാനിയൻ വലഹു മൻസിലത്തുൻ ഊല ബൈന അൽ ഷുഅറാ ഇൽ ജാഹിലിയൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഷാഅറുൻ മുജ്ദാനിയായിട്ടാണ് 
ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നാക്കുതീങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഅല്ലഖതുഹു തഹ്തവി അലൽ ഹമ്മി വൽ ഗമ്മി വൽ ബുകാഇ അലൽ ഹബീബി മൻസിലിൽ ഹബീബി വഫീൽ ഗസ്ലുൽ അഫീഫ് വൽ മാജിൻ ഇവ ഇവകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹാവല ത്വാഹ ഹുസൈൻ അൻ യറുദ്ദ ജമീ അശ്അരിഹി എന്നാൽ നാക്കിദ് ത്വാഹ ഹുസൈൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സകല കവിതയെയും റദ്ദ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമം നടത്തിയത് കാനത്ത് ഹുക്കൂമത്ത് ഫാരിസ് സാഹിത്തത്തന അല ബനി അഖിൽ മിറാർ അബ ഇമ്രുൽ ഖൈസ് ഫ ഔ അസത്ത് ഇലൽ മുൻദിർ മലിക്കിൽ അറാഖ് ബത്ലു ഇമ്രുൽ ഖൈസ് فطلبه فابتعد وتفرق عنه انصاره فطاف قبائل العرب حتى انتهى الى السموال فاجاره ومكث عنده مده ثم قصد الحارث بن ابي شمر الغساني والى باديه الشام لكي يستعين بالروم على الفرس فسيره الحارث الى الى قيصر الروم يوستينيانس في القسطنطينيه فوعده وما طله ثم ولاه إمارة فلسطين فرحل إليها ولما كان بأنقرة لهرت في جسم حقروه فأقام فيها إلى إن مات إذن أذيتنا ما رنو ما يبند بردن نعم لا مترو سنبو ما رنو نعم لا يبرن رواياتك لك أرني ركي قاية نعم لا دوند ما ترماني دلي شيرتي يترل لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رجل مذكور في الدنيا وشريف فيها ومنسي في الآخرة وخامل فيها يجيء يوم القيامة لواء الشعر إلى النار نبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحدث في مرل قيس نبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحدث في مرل قيس نبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحدث في مرل قيس نبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحدث في مرل قيس نبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحدث في مرل قيس نبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يحدث في مرل قيس نبي صلى الله عليه وسلم നാളെ പരലോകത്തിൽ മറക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും എന്ന് മാത്രമല്ല വഹാമിൽ ഫിഹ അവിടെ വളരെ നികൃഷ്ടനുമാണ് എന്നതിനെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു യജി ഉമാഹു ലിവ ഉഷരി ഇലന്ന അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെയാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള കവിതയുടെ കൊടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ദൈഫായ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് وعندما استنجدوا بالمندر الثالث ملك الحيرة توجه إلى الغساسنة يريد الاستنجار بقيسر الروم شعره قسمان قسم اللهب وقسم قسم لسخته وطلب ثأره أدهت إنك أبدأ بردانا مالتك أبدأ مطتل لنداكي تاني تريكنا ده أن قسم اللهب تند بداوينة വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടവും അതിനുശേഷമുള്ള കാലഘട്ടവും വക്സ്മുൽ സഹത്തിഹി വലബിഹി ദിവാനുഹു തുബി അവ്വലൻ ഫി പാരീസ് ദി സലാൻ സനത അൽഫിൻ വസമാനിയത്തിൻ വസമാനിയ സമാനി മി അത്തിൻ വസമാനിയത്തിൻ വസലാസീന മീലാദിയൻ സുമ ഫി ബൂംബൈ വ മിസർ സനത അൽഫിൻ വസമാനിയ മി അത്തിൻ വഹംസത്തിൻ വ സിത്തീൻ قيل عن الشعراء أشعر الشعراء إمر القيس إذا ركب إذا ركب فرسه للقتال ورحلات الصيد والنابغة إذا طلب والنابغة إذا رهب أي إذا خاف ونظم قصيدة في الاعتذار والزهير إذا رغب إذا رغب في مدح هرم بن سنان والأعشى إذا طلب فكان يطلق عليه صناجة العرب لما لشعر من جمال ഇവിടെ ഇമ്രുൽ കൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രം നമുക്ക് പരാമർശിക്കാൻ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇമ്രുൽ കൈസ് തൻ്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കവികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കവിയെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കവികളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാല ഷായർ ഇമ്രുൽ കൈസ് ഇബിന് അമ്മത്തിഹി അമ്രു ബിനു ഹിന്ദ് ഒമദ് അഹൂലി മുദ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇംതാസ ഇമ്രുൽ ഖൈസ് ബൈന അസ്ഹാബിൽ മുഅല്ലഖാത്ത് ഫി മഅരിഫത്തിൻ ഖാസ അന്നിസ അൻനഫ്സിയ ജവാബൻ ബഖിയ ലഹു ദിവാനുൽ സഗീർ യഹ്തവി നഹവ 25 ഖസീദ വഖബറഹു യഖഉ അൽആൻ തൽഹൈദ് യർലീക് ബിഅൻഖറ വയഖാലു ബിഅന്ന റൂം അൽ ബൈസന്തീൻ റോമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസൻതീനിയയിലെ അങ്കറ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ റോമിലെ അങ്കറ അവിടെ തന്നെ തലാഹൈദ് യർലീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് 
ഇപ്പോൾ ഇമ്രുൽ കൈസിൻ്റെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നസബു റോമക്കാർ നാട്ടിയിരുന്നു ഇലൈഹി ഇമ്രുൽ കൈസിലേക്ക് തിംസാലൻ ബാദ മമാത്തിഹി كان قائما حتى سنة ألف ومئتي وثنان وستين آية تير نوتي أروى تير عند بره آور بمبم پردما امر القيسنة پردما ودا نلا دن نتن دائر وفي معلقته ثلاثة أقسام تند معلقة پردانا ما يتم مونا يتم تركي نند الوقوف بالأطلال وذكر اللقاء يوم دارة جلجل وأوصاف لمشاهدة مختلفة ലിമുഷാഹദത്തിൻ മുഖ്തലിഫ ഒന്ന് അതുലാൽ അൽ വഖൂഫുൽ അതുലാൽ കാമുകിയുടെ പഴയ വീടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പോയി പാട്ട് പാടുക അവിടെ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് കാമുകി ഓർത്തുകൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് ദാറത്തു ജുൽജുൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് മറ്റൊന്ന് ഔസാഫുൽ ലിമുഷാഹത്തിൻ മുഖ്തലിഫ പ്രകൃതിയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെ മരുഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ അതോടൊപ്പം കുതിരയെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഫക്കാന ഇമ്രുൽ കൈസ് റാവിയത്തൽ റാവിയത്തു അബിദാവുദ് അലയാദി അബുദാവുദ് അല അയാദിയുടെ റാവിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്നഹു യു അദ്ദു ഷാ ഷെഹുൽ ജാഹിലി ബൽ ഷെഹുൽ അറബി ജമിയാഹു അദ്ദേഹത്തെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കവി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അറബ് ലോകത്തിൻ്റെ കവി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മാലക്കയിലെ ഏതാനും ചില അറിയപ്പെടുന്ന വരികളാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കും വലയിലിൻ കമൗജിൽ ബഹരി അർഹാസുദൂലഹു അലയ്യ ബി അൻവാഇൽ ഹമൂമി ലിയബ് തലി ഖിഫാൻ അബ് കിമിൻ ദിക്ര ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖസീദയുടെ മത്ല ഹബീബിൻ വ മൻസിലി ബിസിഖത്തിൽ ലിവ ബൈൻ അദ്ദഹൂലി ഫഹൗമലി കരിൻ മിഫറിൻ മുഖ്ബിലിൻ മുദ്ബിലിൻ മഅൻ കജുൽ മൂദി സഖറിൻ ഹത്ത ഹുസൈൽ മിൻ അലി ألا أيها الليل الطويل والانجلي بصبح وما الإسباح منك بأمثل وقد أغتدى والطير في بكناته بمنجارد قيد الأوابيد هيكلي له أي طلا لبي وساقا نعامة وإرخاه سرحان وتقريب تتفلي ترتل دار عالم في مسائط الله وريقل ديتنا كوذيق للنده معلقه إلي എൺപത്തി എൺപത് വരികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തൊന്ന് വരികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കേട്ടിട്ട് പോലോത്ത അറബിക്കിലെ ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ ഒരു അറിവിനെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്രുൽ കൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാത്തതോ കേൾക്കാത്തതോ ഉണ്ടാവാം അവ താഴെ നിർബന്ധമായിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി